रियली कितना अच्छा लगता है अगर ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी तीनों वीडियोस जीरो वाले कंसेप्ट के बेस पे अब तक देख ली हैं फिर भी अगर किसी ने इन तीनों वीडियोस में से कोई वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज इन तीनों वीडियोस को देख लें क्योंकि जो बेसिक है जीरो वाले कंसेप्ट का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ वीडियो जीरो वाले कंसेप्ट के बेस पे अब मैथ्स की भी होंगी फ्री होम डिलीवरी क्योंकि मोहित दुआ सर दे रहे हैं मैथ्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस आई होप जो तीनों वीडियोस हैं मेरी जीरो वाले कैंसर के बेस पे वो अब तक आपने देख ली होगी अगर आपने तीनों वीडियोस देख ली हैं तो आपको क्लैरिटी 100 परसेंट हो जाएगी जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा फोर्थ वीडियो के अंदर इसमें दे रखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वीडियो का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू टू और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसका बेसिक कंसेप्ट का आंसर ये देख सकते हो अब थोड़ा सा लेंदी है मगर मैं फिर दोबारा आपको कराऊंगा इसी क्वेश्चन को फोर टू फाइव सेकंड में कैसे करना है जीरो वाले कैंसर के बेस पे हमारे सामने दो इक्वेशन है वेरिएबल है चार ए बी सी और डी तो मतलब शॉर्ट ट्रिक हमारी अप्लाई हो जाएगी ठीक है अब यहां पे क्या करते हैं एक इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल जीरो कर दो मैं बताऊंगा आपको क्यों मैं कर रहा हूं बी को जीरो यहां पे और इस वाली इक्वेशन में से कर रहा हूं मैं डी को जीरो आपने अगर तीनों वीडियो देख लिया तो वो क्लैरिटी हंड्रेड हो जाएगी अब यहां पर मैंने करा बी को जीरो और इस वाली इक्वेशन में से करा डी को जीरो तो आपके सामने दो वैल्यूज आ गई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू और यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है अब मैंने ऐसे क्यों करा क्योंकि अगर मैं ए और बी को दो इसी में इस जो हमारी एक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इसमें ए और बी दोनों को मैं जीरो कर देता तो क्या होता जीरो इज इक्वल टू टू हो जाता ए की जगह भी जीरो अगर मैं लगाता बी की जगह भी जीरो लगाता तो ए दोनों की जगह क्या हो जाता जीरो इज इक्वल टू टू जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो मैंने एक वेरिएबल इसमें से जीरो कर दिया और एक वेरिएबल इसमें जीरो कर दिया कोई दो रहे नहीं है मैं दोबारा बताऊंगा कि आपको दूसरा मैं गोरबा करा के दिखा दूंगा जिसके अंदर मैं ए को भी जीरो करूंगा और सी को जीरो करूंगा और बी और डी को कुछ नहीं करूंगा जैसे मैंने इसमें माना बी को जीरो डी को जीरो मैं दोबारा करके दिखा दूंगा आपको मैं एक बार मान लूंगा ए और सी को जीरो तब भी कोई फर्क नहीं आएगा देखो मैंने क्या करा B और D को मैंने मान लिया जीरो तो मेरे पास वैल्यू हो गई ए स्क्वायर की टू सी स्क्वायर की वन मैं आपको बहुत ज्यादा एलेबरेट करके बता रहा हूं सारी चीजें क्लियर करता हुआ चल रहा हूं तब तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है अदरवाइज ये फोर टू फाइव सेकंड्स का फॉर्मला है मतलब जो ट्रिक है वो फोर टू फाइव सेकेंड्स की है मैंने क्या करा एक बात ध्यान रखो B और D को मैंने कर लिया यहां पर जीरो जैसे ही मैंने बी और डी को जीरो कर लिया ये लिखा ए मल्टीप्लाई डी ए मल्टीप्लाई जीरो मैंने डी को कर लिया जीरो तो ये पूरा हट गया ठीक है जी यहां लिखा बी और सी जीरो मल्टीप्लाई सी क्योंकि सी का की वैल्यू है वन सी सी स्क्वायर की वैल्यू वन है तो मतलब सी की वैल्यू भी वन और बी की वैल्यू मैंने मानी है पे जीरो तो ये पूरा जीरो हो गया हट गया पूरा ठीक है बचा क्या ए और सी ठीक है इसको रहन दो बी और डी ये तो वैसे जीरो माने मैंने बी और डी दोनों को जीरो माना तो बचा क्या यहां पर ए सी का होल स्क्वायर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है टू और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है वन टू वन जा टू आंसर इसका है फोर्थ इसका ऑप्शन है टू और मैंने बताया आपको किस से कैसे करा हमने फोर टू फाइव सेकेंड्स के अंदर अब मैं बताता हूं आपको अगर मैं ए और सी को जीरो कर लूं तब भी सेम बात रहेगी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा एक बार हम देखते हैं ए और सी को जीरो करके जैसे हमने पिछली बार बी और डी को जीरो किया था अब मैं यहां पे कर रहा हूं ए को जीरो और सी को जीरो कोई चेंजेस नहीं आएंगे आंसर फिर भी टू आएगा देखो कैसे अब ऐसे मैंने इसको जीरो कर दिया और इसको जीरो कर दिया तो मतलब हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आ गया और डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ गया इस इक्वेशन में से हम बी हम सी और डी दोनों को जीरो नहीं कर सकते अगर दोनों को जीरो कर दूंगा मैं तो जीरो इज इक्वल टू वन आ जाएगा जो कि सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा कंडीशन को तो हम एक वेरिएबल को जीरो कर रहे हैं एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में से भी एक वेरिएबल को जीरो कर रहे हैं अब मेरे को पता है ए और सी की वैल्यू जीरो है जैसे ए मल्टीप्लाई तो मतलब जीरो मल्टीप्लाई भी क्योंकि ए की वैल्यू जीरो है ये हट गया बी मल्टीप्लाई सी की वैल्यू फिर दोबारा जीरो है तो बी मल्टीप्लाई जीरो ये भी जीरो हो जाएगा तो मतलब ये भी हट गया ये पूरे की चीज हट गई जीरो हो गई है ठीक है ए सी ए और सी ए और सी तो वैसे ही जीरो है जीरो यहां पे लिखा है माइनस बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस तो है तो प्लस में हो जाएगा माइन मतलब हो जाएगा ये बी डी का होल स्क्वायर ठीक है तो इसको ऐसे लिखता हूं 
B का होल स्क्वायर मल्टीप्लाय D का होल स्क्वायर B का होल स्क्वायर B का स्क्वायर मतलब B का B D का होल स्क्वायर है और B का स्क्वायर की वैल्यू है 2 और D का स्क्वायर की वैल्यू है 1 तो मतलब आंसर 2 हमारे को कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर हम C को 0 करें और A को 0 करें या फिर B और D को 0 करें मगर एक बात ध्यान रखनी है एक इस इक्वेशन में से 0 करना है और एक इस इक्वेशन में से 0 करना है मैंने आपको बता दिया क्यों अगर दोनों ही इस इक्वेशन में से 0 कर देंगे वेरिएबल तो 0 is equal to 2 आ जाएगा और यहां पे 0 is equal to 1 आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है तो एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को 0 करो दूसरे इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल को 0 करो फिर दोबारा से एक और बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने है जिसको हम फिर दोबारा से 4 टू 5 सेकंड्स लगाएंगे सीखने में मगर मैं आपको धीरे-धीरे सिखा रहा हूं बहुत ज्यादा तो मेरे को टाइम लग रहा है आपको सिखाने में अदरवाइज जब आप ये ट्रिक सीख जाओगे तो 4 टू 5 सेकंड लेंगे आपको सॉल्व करने में हमें बोला है a divided by 1 minus 2a plus b divided by 1 minus 2b plus c divided by 1 minus 2c is equal to 1 by 2 ये पूरी इक्वेशन दे रखी है जो कि गिवन है एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर और a b c तीन वेरिएबल गिवन है तो मतलब हमारी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होएगी क्योंकि जो हमारे वेरिएबल हैं वो इक्वेशन से ज्यादा होने चाहिए तो 3 है 1 से ज्यादा है तो फिर हमारी इक्वेशन हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है अप्लाई होगी और ये हमें फाइंड आउट करना है जिसके चार ऑप्शन दे रखे हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमें इसमें कुछ प्लस नहीं करना 1 1 1 कुछ प्लस करके नहीं चलना हम देखेंगे बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं आपको क्या करो पहले c को 0 कर दो मगर c को 0 करने से पहले एक बात देखनी है अगर मैं यहां 0 कर दूं यहां 0 कर दूं 0 डिवाइड बाय समथिंग ये 0 हो गया 0 डिवाइड बाय 1 तो क्या आएगा इसका आंसर 0 अगर अनडिफाइंड आता तो हम c को 0 नहीं कर पाते क्योंकि अनडिफाइंड के अंदर कुछ भी प्लस करें तो आंसर अनडिफाइंड आएगा मगर 0 के अंदर कुछ भी प्लस करें जैसे कि 0 प्लस 1 करें तो आंसर आएगा 1 मगर 0 प्लस अनडिफाइंड करेंगे तो आंसर आएगा अनडिफाइंड तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू चाहिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें c को 0 करने में तो मतलब आंसर कितना है 0 ऐसे ही अगर मैं b को 0 कर दूं b को 0 कर दूं तो क्या होगा 0 डिवाइड बाय समथिंग इसका भी आंसर 0 आया कोई दिक्कत नहीं है अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन में से हो गया बाहर क्या बचा a डिवाइड बाय 1 minus 2a is equal to 1 by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2a is equal to 1 minus 2a ये 2 है यहां नेगेटिव में इधर आके प्लस पॉजिटिव में हो जाएगा तो 2a ये इधर आके प्लस में हो गया 2a is equal to 1 4a is equal to 1 तो मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1 by 4 as simple as that a की वैल्यू क्या आ गई 1 by 4 अब हमारे को पता लग गया a है 1 by 4 b है 0 c है 0 तो सारी की सारी वैल्यू जो भी हमें पता है वो यहां लगा दो आप कोई डिफरेंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है जैसे यहां c की जगह 0 लगाया 2 multiply 0 0 1 divided by 1 1 कोई दिक्कत नहीं है b की जगह 0 लगाया जैसे ही तो 2 multiply 0 0 ये हो गया 0 1 डिवाइड बाय 1 1 ठीक है अब a की जगह लगाना है 1 बाय 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 4 1 2 1 minus 1 1 बाय 2 1 में से हाफ गया तो बचे का हाफ अब हाफ डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय हाफ होगा तो ये ऊपर चला जाएगा 2 तो मतलब 2 आ गया इसका आंसर इसको सॉल्व करके आ गया 2 या और साथ में 1 plus 1 था तो आंसर कितना आ गया 4 आपने कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना कुछ भी कॉमन नहीं लेना प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके कुछ भी नहीं चलना अपने दो वेरिएबल को करना है जीरो थर्ड वेरिएबल की आपकी अपने आप वैल्यू आ जाएगी और उसको जो भी फाइंड आउट करने के लिए बोला उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आंसर आपके सामने है और शॉर्ट ट्रिक का मेथड आपके सामने है मगर ये वाला तरीका जब आप सीख जाओगे तो 4 टू 5 सेकंड्स में लगाओगे इसको मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन बेसिक मेथड से नहीं करा रहा मैं आपको सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं और कैसे करना है y को 0 a को 0 b को 0 किसी वेरिएबल को कैसे जीरो करने वो बता रहा हूं और कोई भी क्वेश्चन बेसिक नहीं है सारे के सारे एडवांस वाले क्वेश्चन है टियर 2 में आए हुए क्वेश्चन है मेंस वाले क्वेश्चन है अब देखो दोबारा से एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये है दो इक्वेशन दे रखी है तीन वेरिएबल दे रखे हैं बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी देखो कैसे करनी है x y और p तीन वेरिएबल हैं और हमें ये निकालना है आप एक बात देखो हम p को जीरो नहीं रख सकते p को हम जीरो कभी नहीं रख सकते क्योंकि अगर मैं p को जीरो कर दूंगा यहां पे तो ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड जो कि पॉसिबल नहीं है और यहां भी रखूंगा 0 तो फिर पॉसिबल नहीं है तो p p माइनस अनडिफाइंड आ जाएगा तो अनडिफाइंड में हमें आंसर नहीं लेके आना हमें यहां चाहिए p तो एक बात पता लग गई p की जगह तो 0 हो ही नहीं सकता जब p की जगह 0 हो नहीं सकता तो यहां से मैं डाल दूं अब मुझे एक बात पता है मैं y की जगह रख रहा हूं 0 या फिर आप x की जगह 0 0 दोगे तब भी कोई फर्क नहीं है मैं y की जगह 0 रख रहा हूं यहां पे आप घर पे x की जगह 0 करके रख के देख लेना कोई डिफरेंस नहीं है मैंने यह
तो मतलब एक बात पता लग गई जो ये नेगेटिव में था इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव तो वन बाय पी इज इक्वल टू पी हो गया वन बाय पी इज इक्वल टू पी हो गया कोई दिक्कत नहीं है अब एक बात समझो जैसे हमने वाई की जगह जीरो करा ये पूरी इक्वेशन हट गई टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की जगह जीरो रखा जीरो ये जीरो हो गया पूरा ठीक है वाई तो ऑलरेडी जीरो हमने पहले से ही कर दिया तो ये जीरो हो गया तो हमें एक बात पता लग गई वन बाय पी की जगह मैं क्या रख सकता हूं पी तो एक्स इज इक्वल टू पी प्लस पी कर दू कोई दिक्कत नहीं है कि वन बाय पी की जगह मैंने रख दिया पी तो एक्स इज इक्वल टू टू पी आ गया ठीक है अब यहां पे एक्स की जगह क्या पूछ रहा है एक्स की पावर फोर तो मतलब टू पी की पावर फोर ठीक है टू पी की पावर फोर अब यहां पे आ गया सिक्सटीन इंटू पी की पावर फोर मगर एक बात आप ध्यान रखो आंसर तो पी में है ही नहीं आंसर तो पी में है ही नहीं है लिखा है ट्वेंटी फोर फोर सिक्सटीन और एट आपको पैसे पता लगेगा कि कौन सा आंसर ये है मगर आपके सामने इसने क्लू दिया है वन बाय पी इज इक्वल टू पी एक बात बताता हूं वन बाय पी इज इक्वल टू पी ऐसी पी की क्या वैल्यू रख सकते हो आप जो ये इक्वल आ जाए मैं बताऊं आपको जिंदगी में सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है जो इसकी इक्वल आएंगी एक पी की वैल्यू वन और एक पी की वैल्यू माइनस इसके अलावा दुनिया में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है पी की जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए पूछो क्यों अगर मैं पी की रखता हूं टू यहां भी रहूंगा टू हाफ इज इक्वल टू टू नॉट इक्वल टू टू अगर मैं पी की रखता हूं थ्री तो यहां भी रहूंगा थ्री क्योंकि वन बाय पी इज इक्वल टू पी है तो थ्री इज इक्वल टू वन बाय थ्री नॉट तो अगर मैं रहूंगा पी वन 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 बाय वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन कंडीशन सेटिस्फाइड जादू हो रहा है ठीक है यहां लिखा है पी यहां लिखा है पी अगर पी की रखू माइनस वन यहां रखूंगा माइनस वन तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन तभी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी पी की वैल्यू दो पॉसिबल है वन और माइनस वन और यहां पे हमें करना है पावर फोर है अगर माइनस वन की पावर फोर हो या वन की पावर फोर हो दोनों इक्वल है कोई दिक्कत नहीं है तो पी की वैल्यू मैं यहां पर वन रखू या माइनस वन रखू कोई दिक्कत नहीं है आंसर वन ही आएगा तो आंसर क्या आया सिक्सटीन क्योंकि यहां पी की वैल्यू मैटर ही नहीं करती क्योंकि ऊपर पावर है वो एक इवन नंबर है बात ध्यान समझ आ रही है आपको ध्यान समझ आ रही है तो आप इसको लाइक करें वीडियो को क्योंकि मैं इतना बढ़िया मेथड बता रहा हूं हो सकता है कोई वीडियो डाल रहा हो ऐसी इस टाइप की यूट्यूब पे मगर ये मैथड पकड़ में आ रहा है आपको यहां लिखा आंसर आया सिक्सटीन पी की पावर फोर पी की दो ही वैल्यू पॉसिबल है वन और माइनस वन या लगाओ यहां पर माइनस या लगाओ यहां पर वन आंसर क्या आएगा वन ही आएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन नंबर है तो आएगा वन सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन आंसर सिक्सटीन आप देख सकते हो बेसिक तरीके से कितना बड़ा इसका मेथड है मगर मैंने आपको इस मेथड से बता दिया कि पी नहीं जीरो ले सकते आप एक्स को भी जीरो लेके देख सकते हो एक बार तब भी यहां पर Y होगा तो आप तब भी देख लेके सकते हो तब भी आंसर आपका सेटिस्फाइड करेगा तब भी आंसर 16 ही आएगा मैंने यहाँ पे लिखे दिखे Y आप घर पे लेके देखना X मगर P को हम जीरो नहीं लिख सकते हो कि वन डिवाइड बाई जीरो अनडिफेंड आ जाएगा आई होप आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी सारी की सारी एडवांस लेवल की चीजें क्योंकि फिर दोबारा देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है फिर दोबारा से मैं आपको इसको अलग ही लेवल पे लेके जाऊंगा किस तरीके से टीचर सॉल्व करते हैं यूट्यूब पे मगर मैं आपको बताऊंगा देखो किस तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कुछ तो डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा आई एम प्रिटी श्योर चार ऑप्शन है ये हमें फाइंड आउट करना है पूरा का पूरा और हमें एक ये चीज गिवन है एक इक्वेशन गिवन है तीन वेरिएबल है तो मतलब शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देंगे अपनी वाली मैं यहां कर रहा हूं सी को जीरो कर रहा हूं मलग मजा ही अलग है यार सी को जीरो करने का देखो जैसे सी को जीरो कर दिया अब यहां बी को जीरो मत करना इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जब दो वेरिएबल रह गए तो मैं दूसरे वेरिएबल को क्यों जीरो नहीं करता सारे क्वेश्चन के अंदर इसके पीछे भी लॉजिक लॉजिक है वो बताऊंगा तो मतलब ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया हम पूरी की पूरी इक्वेशन को ए में चेंज कर देंगे ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया जैसे सी को जीरो करा तो ये हट गया चलो जी चलो जी और ये भी चलो जी हमने क्या करना है ए इज इक्वल टू माइनस बी या फिर बी इज इक्वल टू माइनस ए चलो एक काम करो पूरी इक्वेशन को ए में चेंज कर लो बी इज इक्वल टू माइनस ए बी कर दिया माइनस ए हट गया बी कर दिया माइनस ए और बी कर दिया माइनस है तो मतलब एक आपको एक बात पता लग गई ये तो जीरो हो गया पूरा पूरा ठीक है माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस माइनस प्लस हो गया टू ए का होल स्क्वायर काट मत देना यहां पे कोई भी स्टूडेंट होते हैं काट देते हैं माइनस टू ए का होल स्क्वायर हो या फिर टू ए का होल स्क्वायर आंसर आएगा फोर ए स्क्वायर 
प्लस ये भी फोर ए स्क्वायर और प्लस में से तो आंसर आया एट ए स्क्वायर हमारा आंसर आया एट ए स्क्वायर कितनी जल्दी निकाल दिया मगर जैसे आप देखोगे ना ऑप्शन की तरफ तो आंसर एट ए स्क्वायर है ही नहीं कहीं भी है ही नहीं मगर जैसे ही हमने c को जीरो किया था और जो फाइंड आउट करना था इसको भी अंदर भी c को जीरो कर दिया था तो इसके अंदर भी c को जीरो कर दिया देखो एट ए स्क्वायर ये तो हो नहीं सकता आंसर ये भी हो नहीं सकता ऑप्शन बचते हैं दो c को जीरो कर दिया तो यहां पे जीरो कर दो बी सी जीरो हो जाएगा कि मतलब बी मल्टीप्लाई जीरो जीरो और जीरो मल्टीप्लाई ए क्योंकि हमने सी को जीरो करा था मतलब जीरो मल्टीप्लाई ए भी ये भी जीरो हो गया अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास क्या हमारा आंसर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला है मतलब जो सी ऑप्शन है या फिर फोर ए बी वाला है इलेबरेट करके बता रहा हूं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत डीप में लेके जा रहा हूं तभी समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है अदरवाइज ये चार से पांच सेकंड का ही शॉर्ट ट्रिक है अगर आपको समझ आ जाती है तो ए की हमने क्या लिया मैंने क्या लिया बी इज इक्वल टू माइनस ए लिया था सारी क्वेश्चन के अंदर बी की जगह ले लो माइनस ए ठीक है और यहां भी बी की जगह ले लो माइनस ए ये क्या हो गया फोर मल्टीप्लाई ए की पावर वन और माइनस वन की पावर है तो मतलब कि ये क्या हो गया माइनस ए की पावर टू लिख सकते हैं तो इसका आंसर कितना आया माइनस फोर ए स्क्वायर जो कि पॉसिबल नहीं है ऑप्शन डी नहीं हुआ मगर मैं आपको बताता हूं सी क्यों होगा देखो ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं हुआ डी पॉसिबल नहीं हुआ देखो कैसे ये होगा फोर ए स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है ठीक है फोर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई टू एट ए स्क्वायर यही हमारा आंसर था अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं मैं सारी की सारी जो हमारे अलजबरा की क्वेश्चन है अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं अलग ही मेथड सिखा रहा हूं आपको हो सकता है कोई टीचर सिखा रहे यूट्यूब पे मगर मैं इतना श्योर हूं जिस मेथड को मैं बता रहा हूं आपको उससे क्वेश्चन आपके फोर टू फाइव सेकंड में हो जाएंगे अगर आपको जीरो वाले कंसेप्ट के चारों के चारों वीडियो क्लियर हो जाती है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को इन स्टूडेंट्स का जरूर शेयर करें जो स्टूडेंट्स कंपेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं थैंक यू सो मच